হ্যালো এভরিওয়ান হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু লেসন লাইফ এডুকেশান আমি সুদীপ্ত আশা করবো তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ডিসকাশন করবো ডাইস অর্থাৎ যেটাকে আমরা ছক্কা বা পাশা বলে থাকি এই ডাইস থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু ম্যাক্সিমাম এক্সামে আসে অর্থাৎ প্রতিটা পরীক্ষার এটা একটা কিন্তু ফেভারেট টপিক তাই এই ডাইসটা তোমরা খুব ভালোভাবে প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটা দেখে বোঝো তাহলে দেবে তোমাদের কোনো দিন কোনো প্রবলেম ডাইস থেকে আসবে না আচ্ছা চলো দেখো ডাইস কি তাহলে আমরা প্রথমে বলি দেখো ডাইস তোমার হলো একটা থ্রি ডি ফিগার যার কি কী হয় ছটা সার্ফেস থাকে দেখো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তিনটে সার্ফেস আমার রয়েছে আর বাকি তিনটে সার্ফেস কিন্তু অপোজিট সাইডে রয়েছে তো এগুলো হচ্ছে এটা হচ্ছে ডাইস দেখো ডাইস অ্যাকচুয়ালি তিনটে টাইপের হয় বা তিনটে টাইপের থেকে কোয়েশ্চেন আসে মেলি দেখো একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডাইস একটা হলো জেনারেল ডাইস একটা হলো ওপেন ডাইস তাহলে প্রথমে আমরা দেখবো যে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস কোনগুলো স্ট্যান্ডার্ড ডাইস হচ্ছে যে সেই সমস্ত ডাইসগুলো যাদের কি হয় অপোজিট যে ফেসগুলো হয় অপোজিট ফেসগুলোর সাম কি হবে সাত হবে অর্থাৎ অপোজিট ফেসের সাম সাত দেখো আমি যদি একটা ডাইস ড্র করি ধরো আমি নাম্বার নিলাম ওয়ান ফাইভ থ্রি এরকম তিনটে নাম্বার আমি লিখেছি তো সেই ক্ষেত্রে কি হবে তোমার একের অপোজিট সাইডে কিন্তু কি থাকবে ছয় থাকবে কারণ এক আর ছয় যোগ করলে সাত হয় কি বললাম অপোজিট নাম্বারগুলোর বা অপোজিট ফেসের যে নাম্বারগুলো থাকবে তাদের যোগফল সাত তাহলে আমার সেরকম দুই আর অপোজিট কী হবে সাত হবে কারণ দুই আর পাঁচে যোগ করলে সাত হয় সেরকম তিন আর চারে যোগ করলে আমার সাত হয় অর্থাৎ তিনের অপোজিট হলো চার দুই আর অপোজিট হবে পাঁচ একের অপোজিট হবে ছয় এরপর আর একটা ফ্যাক্ট কি এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডাইস স্ট্যান্ডার্ড ডাইসের ক্ষেত্রে তোমরা অ্যাডজাস্টেন্ট যে ফেসগুলো পাবে অর্থাৎ নিকটবর্তী বা পাশাপাশি যে ফেসগুলো পাবে যেমন এখানে দেখো এক তিন অ্যাডজাস্টেন্ট ফেস এক পাঁচ অ্যাডজাস্টেন্ট ফেস এই ফেসগুলোর কিন্তু যোগফল কখনোই সাত হবে না ঠিক আছে এরপর চলো দেখি জেনারেল ডাইস জেনারেল ডাইসের কি হয় দেখো জেনারেল ডাইসের ক্ষেত্রে অপোজিট যে ফেসগুলো হবে অপোজিট ফেসগুলোর কিন্তু যোগফল কখনোই সাত হবে না এবং অ্যাডজাস্টেন্ট যে ফেসগুলো থাকে তাদের যোগফল সাত হবে তাহলে তুমি যখন দেখবে যে আমার অ্যাডজাস্টেন্ট ফেসের ফেসের যে নাম্বারগুলো থাকবে তাদের যখন যোগফল দেখছো সাত তার মানে তুমি বুঝে যাবে যে আমার এটা কিন্তু জেনারেল ডাইস ধরো আমি এখানে ডাইস নিয়েছি দেখো দুটো দেখো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ পাঁচ আর দুয়ে যোগ করলে কী হচ্ছে সাত হচ্ছে অর্থাৎ অ্যাডজাস্টেন্ট ফেসগুলো যোগ করলে সাত এখানেও যেমন তিন আর চারে যোগ করলে সাত হচ্ছে অর্থাৎ সেগুলো দেখেই তোমরা বুঝবে এগুলো জেনারেল ডাইস জেনারেল ডাইসের ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার দুটো কেস রয়েছে দেখো প্রথম কেস কি প্রথম কেস হচ্ছে যে তোমার যখন একটা ডাইসের এই দুটো পজিশান এমনভাবে থাকবে কি একটা নাম্বার কমন আসবে যেমন আমি যদি বলি এখানে যেমন তোমার লিখেছি তিন চার পাঁচ এখানে যেমন আমি লিখলাম এক তিন দুই এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এখানে একটা নাম্বার কিন্তু কমন রয়েছে সেটা হচ্ছে তিন তাহলে যখন তোমার একটা ডাইসের দুটো পজিশানে একটা নাম্বার কমন থাকবে তখন সেক্ষেত্রে কী হবে সেক্ষেত্রে তোমরা কি করবে এই যে যে নাম্বারটা কমন ধরো এখানে তিন কমন তো তাহলে তিন তিনের থেকে তোমরা ক্লক ওয়াইজ রোটেশান করবে এরকম রোটেট করবে ক্লক ওয়াইজে তাহলে তোমরা কি পাবে এখানেও সেরকম ক্লক ওয়াইজ রোটেশান করো ক্লক ওয়াইজ রোটেশান করো তাহলে তোমরা পাবে তিনের দেখো ক্লক ওয়াইজ রোটেশান করলে তিনের পর কী আসছে চার এবং চারের পর কী আসছে পাঁচ সেরকম এখানেও দেখো তিনের পর আসছে আমার তিনটা আমার তিন রয়ে গেল যেহেতু আমার কমন তিনটা কমন তিনের পর দুই আসছে দুইয়ের পর এক আসছে তাহলে তোমার এক্ষেত্রে অপোজিট নাম্বার কীভাবে বের করবো দেখো এক্ষেত্রে আমরা এই যে চারের নিচে দুই রয়েছে অর্থাৎ আমরা বলবো চারের অপোজিট দুই এবং পাঁচের অপোজিট হবে এক এবং যে নাম্বারটা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ না অর্থাৎ রিমেনিং নাম্বারটা অর্থাৎ যে ছয় সেই ছয়টা হয়ে যাবে তিনের অপোজিট তাহলে বোঝা গেল যখন একটা নাম্বার কমাতে হবে সেক্ষেত্রে কী করতে হবে আচ্ছা এরপর চলো কেস টু কেস টুতে কী হয় যখন তোমার দুটো নাম্বার কমন অর্থাৎ একটা ডাইসের যখন তিনটে ফেস দেখতে পাচ্ছ একটা ডাইসের আমি দুটো পজিশান ড্র করলাম তুমি ম্যাক্সিমাম তিনটে ফেস দেখতে পাচ্ছ এই তিনটে ফেসের মধ্যে যখন তোমার কী হয়ে যাবে দুটো নাম্বার কমন চলে আসবে সে সমস্ত কেসে আমরা কি করব এখানে তোমার কি এখানে তোমার দেখো ছয় আর পাঁচ কিন্তু এখানে কমন এ দেখো পাঁচ পাঁচ আর এ দেখো ছয় তাহলে এই দুটো নাম্বার কমন হয়ে গেছে তার মানে আমি কি বলবো আমার যে বাকি নাম্বার দুটো পড়ে রয়েছে অর্থাৎ এক আর চার 
अर्थात एक अपोजिट हो चार एवं पाँच और छयर अपोजिट कि बाकी जो नम्बरगुल रही है अर्थात दुई और तीन अर्थात दुई और तीन मध्य को नम्बर अपोजिट हो पाँचर ना छय बोझा गल अच्छा एरपर चलो आप देखी ओपेन डाइस ओपेन डाइस कोगुलो अर्थात एक सीट के जो आप फोल्ड कर लेब से फोल्डगुलो दिए जो डाइस तैरि करते पर सेगल हे तुम ओपेन डाइस देखो जेमन एरक एक सीट के धरो ये नहीं करब धर हमें किस नम्बर दिए दिल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तेल एखे तुम्हार अपोजिट क्यों करब देखो एक क्षेत्र में तुम करो कि अल्टारनेटिव नम्बर अर्थात एक झेड़े झेड़े नम्बर के तुम अपोजिट कर अर्थात दर अपोजिट हो तुम चार तीनटे झेड़े दिले दर अपोजिट हो चार सरकम तीन अपोजिट हो पाँच एवं एक अपोजिट हो छय अर्थात कि बोलो दर अपोजिट हलो चार तीन अपोजिट हो पाँच एवं एक अपोजिट हो छय बोझा गया हमें धरो ये ए बी सी डी हिसाब से लिखल ए बी सी डी इ एफ तेल तुम्हार देखो एक झेड़े जाओ एर अपोजिट क्यों तेल बी झेड़े इ है तेल एर अपोजिट हो तुम इ एर अपोजिट हलो इ सरकम बर अपोजिट क्यों बर अपोजिट है एफ है बर अपोजिट है एफ सरकम सी एर अपोजिट है डि तेल बोझा गया सरकम एक क्षेत्र में जो एरक सेम करी देखो तुम तो बुझते को सुविधा होना तेल देखो एक अपोजिट तेल की आसें एक झेड़े दो एक अपोजिट हो चार तीन अपोजिट हो छय दर अपोजिट हो पाँच अच्छा और एक टाइप पैटार्न तो मैं जो बी धर हमें इटे निल इ सी बी डि जाओ निल तो ये धर हमें इन्हें गुणित दिल इन्हें तो जो कर लम प्लस प्लस चिन्ह दिल भाजित चिन्ह दिल एखे माइनस चिन्ह दिल ठीक है तो यही क्षेत्र में क्या है देखो सेम वही एक ही प्रसेस एर अपोजिट कि एर अपोजिट सी है ठीक है बर अपोजिट क्यों बर अपोजिट डी है और इर जो अपोजिट है से पेन दिखे हमारे कि चारटे सिम्बल ने एक तुम फेस तैरि कर मोटामुटी धरो यम है इर अपोजिटा तुम टाइपर है प्लस माइनस बजित इयर अपोजिट अर्थात इयर उल्टो दिखाई टाइपर पा तो यो हलो तुम यह समस्त एक्जाम्पलगुल हलो ओपन डाइस एगो समस्त ओपन डाइसर पैटार्न चलो किस एक्साम्पल सल्व करी कि प्रब्लेम सल्व करी तेल तुम्हारे कन्सेप्ट पुरो क्लियर हो जाए अच्छा क्वेश्चन का देखो हुईज नम्बर उल एपियर ऑन द फेस अपोजिट टू वन अर्थात एक अपोजिट ही क्यों नम्बर रही है देखो ये एक बेपार ख्याल करो तीन आ चारे जो कर सत हो अर्थात एडजस्टमेंट जो फेस तेज़ जो कर सत हो अर्थात ये एक जेनरल डाइस जेनरल डाइसर क्षेत्र में कि आगे देखे जडजस्टमेंट फेसगुल जो फल सत होते जेहतु तो एखे हाँ तो एक जेनरल डाइस देखो दुटो हमार नम्बर क्यों कमन जेहतु दुई चार दुई चार दुटो क्षेत्र कमन अर्थात हमारे जो बोथ नम्बर कमन तक हमारे क्यों करब एक अपोजिट करब तीन तेल डी कारेक्ट एनसार बोझा गया चलो तेल दर क्वेश्चन देखी देखो ह्वाट उल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग नाइन अर्थात नये अपोजिट ही क्यों एक क्षेत्र में देखो हमारे एक थे छय अब्दी नम्बर नहीं एक क्षेत्र में क्योंकि सत आठ नय चार छय आठ एरक नम्बर रही है ठीक है तो जैक तेल देखी देखो हमारे एखे देखो आठ एकम्र कमन नम्बर अर्थात एक डाइसर दोटो केसे हमारे एकटाई कमन नम्बर पे आठ तेल बाकीगुल्लो जो कमन नहीं तो करब क्लक वाइज रोटेशन करब आठ क्लक वाइज रोटेशन करब सबगल ही देखो एक क्षेत्र तई आठ के रोटेशन है शुरू जेहतु आठ का कमन तेल क्यों करब आठ पर हमें कि पाँची सत नय एखे पाँची आठ छय छय चार अर्थात हमें पाँची सतर अपोजिट छय नये अपोजिट चार तेल आठ अपोजिट क्यों रिमिनिंग नम्बर जो पा से पा तेल तो दूध जाओ दरकार हमारे कोश्चन बोले नये अपोजिट कि नये अपोजिट तेल चार तेल एनसार है बी अच्छा पर देखी देखो ये कोश्चन एट ओपन डाइसर कोश्चन तुम्हारे एक आगे हमें देखल देखो एक क्षेत्र में क्यों अकॉर्डिंग टू गिभन फिगार अफ डाइस हुईच अपशन इज कारेक्ट तेल तुम्हारे फिगार रही है ए फिगार रेसपेक्टे तुम्हारे चार्ट अपशन रही है तो कौन अपशन का कारेक्ट सेटाई बोले देखो एक क्षेत्र में कि जी जल्टारनेट नम्बरगुल सेटाई तुम्हार अपोजिट हो देखो एक अपोजिट हमारे एक अपोजिट तीन एक क्षेत्र में दर अपोजिट पाची चार एवं छयर अपोजिट पाँच कि पाँच छयर अपोजिट पाँच 
তাহলে দেখো আরেকটা আমরা কন্ডিশান কি জানি যে সমস্ত নাম্বারগুলো অপোজিট হয় তারা কখনো অ্যাডজাস্টেন্ট হয় না কোনোভাবে হবে না তাহলে দেখো এক আর তিন অপোজিট তো দেখো তুমি এক আর তিন কিন্তু অ্যাডজাস্টেন্ট কোনো জায়গাতে হবে না দুই আর চারটা দেখি তাহলে দুই আর চার দেখো দুই চার কিন্তু দেখো এখানে দুই চার অ্যাডজাস্টেন্ট হয়ে গেছে তো এই অপশানটা আমার হবে না দুই চার এরপরে পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় কিন্তু এখানে আমার অ্যাডজাস্টেন্ট রয়েছে তো পাঁচ পাঁচ ছয় আমার মানে অর্থাৎ ডি অপশানটা আমার কিছুতে হবে না তাহলে আমি দেখবো বি আর সি এর মধ্যে তাহলে আমি কী করবো পাঁচ ছয় এখানেও দেখো রয়েছে অ্যাডজাস্টেন্ট তাহলে ওটা আমার হবে না তাহলে আমার অ্যান্সার হবে এটা সি বোঝা গেল অর্থাৎ যেগুলো অপোজিট নাম্বার সেগুলো কখনোই তোমার অ্যাডজাস্টেন্ট নাম্বার হবে না অর্থাৎ পাশাপাশি বসবে না তাই সেই অনুযায়ী তোমার সিটা কারেক্ট অ্যান্সার দেখো তাহলে এই কোয়েশ্চেনটা অ্যাকর্ডিং টু গিভেন ফিগার অফ ডাইস হুইচ অপশন ইজ কারেক্ট তাহলে দেখো এখানে আমরা কি দেখছি যে স্টারের অপোজিট কি ট্রাঙ্গেল তাহলে কোনো অপশানে স্টারের স্টার আর ট্রাঙ্গেল অ্যাডজাস্টেন্ট কি রয়েছে অ্যাস্টারিক আর ট্রাঙ্গেল হ্যাঁ তাহলে আমার এই অপশানটা হবে না যেহেতু অপোজিটগুলো অ্যাডজাস্টেন্ট থাকতে পারে না তারপরে দেখো এই যে ইন্টু বা গুণিত চিহ্নটা তোমার একটা সার্কেলের গুণিত চিহ্ন আর সার্কেল দুটো অপোজিট তাহলে এই দুটো কি অ্যাডজাস্টেন্ট কোনোভাবে থাকতে পারে কোথাও এই এখানে রয়েছে তো এই অপশানটা হবে না এরপর দেখো যে ডট আর স্কোয়ার ডট স্কোয়ার তো এখানে রয়ে গেছে তাহলে এটা হবে না তাহলে তোমার কারেক্ট অ্যান্সার হবে সি তাহলে বোঝা গেল এইভাবে তোমরা অপশানগুলো করতে পারবে ঠিক আছে আজ তাহলে এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আশা করবো তোমরা ডাইস বুঝতে পারলে নেক্সট ডেতে আমরা ডাইস রিলেটেড আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সলভ করব ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এরকম আরও ইউজফুল ভিডিও পেতে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ সো মাছ